message d'aujourd'hui, le problème des nouvelles versions de la Bible. La Bible est fondamentale, c'est sur ce livre que Dieu nous a laissé, que repose notre foi. Dieu a voulu parler à l'humanité dans un livre, 66 livres en fait, écrits par une quarantaine d'auteurs, d'auteurs sur à peu près 1500 ans. Des bergers, des rois, des médecins, des personnes diverses et variées de différents continents, mais qui ont tous un point commun, ils avaient le Saint-Esprit comme inspirateur. Dieu a inspiré la Bible, c'est ma première partie. Comme, dit, comme il est dit dans 2 Pierre 1, 20, « Sachant ceci d'abord, que nulle prophétie de l'Écriture ne vient d'aucune interprétation personnelle, car la prophétie n'est pas venue autrefois par la volonté de l'homme, mais des saints hommes de Dieu ont parlé alors qu'ils étaient poussés par l'Esprit Saint. » Ce n'est pas une création humaine, les hommes sont simplement des vecteurs, simplement des scribes, des secrétaires. 2 Timothée 3,16, Paul nous dit « Toute l'Écriture est donnée par l'inspiration de Dieu. » Elle est profitable pour doctrine, pour réprobation, pour correction, pour instruction dans la droite pure. Et Hébreu nous dit que Dieu, qui a plusieurs fois et de diverses manières à parler dans les temps passés, au Père, par les prophètes, nous a en ces derniers jours parlé par son Fils, qu'il a institué héritier de toutes choses, par qui aussi il a fait les mondes. Or son Fils, c'est Jésus, et Jésus, il est la parole, et la parole, c'est la vie. Dieu a inspiré la Bible et il a préservé la Bible. Et ça, on l'oublie souvent dans, dans les milieux évangéliques, où on croit que finalement la Bible est à redécouvrir, que la Bible est à aller chercher au fond euh, d'une grotte à Qumran, ou au fond des mers, ou au fond de, de, de papyrus anciens. Non, Dieu a préservé la Bible, elle ne change pas. Psaume 12, une grande promesse de Dieu. Psaume 12, verset 6. « Les paroles du Seigneur sont des paroles pures. » Comme un argent affiné dans un fourneau de terre, purifié sept fois, tu les garderas au Seigneur, tu les préserveras de cette génération pour toujours. Le Seigneur nous donne l'assurance qu'il préserve sa parole pour toutes les générations. Et le psaume 119 nous dit Pour toujours, au Seigneur, ta parole est fixée au ciel. C'est-à-dire que la parole que nous avons dans ce livre, dans la Bible, est déjà écrite au ciel. Elle est incorruptible, elle a toujours été là. D'ailleurs, Jésus nous dit dans Matthieu 24, 35, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. » Et le psaume 33 nous dit au verset 11, « Le conseil du Seigneur, c'est la parole, subsiste pour toujours les pensées de son cœur à toutes les générations, pas uniquement les premières générations. » Mais ça fait 6300 ans bientôt qu'il y a des générations sur terre, des humains sur terre, et ils ont toujours eu la parole de Dieu. Dieu a inspiré la, la Bible, il a préservé la Bible, elle ne change pas. Et Dieu a demandé de publier, de copier, de traduire la Bible. Ça, on l'oublie aussi. La préservation, elle passe par la publication, par la traduction dans différentes langues. Dieu n'est pas perdu dans la tra traduction. Euh, à Babel, c'est lui qui a inventé les langues. Et donc, s'il a inventé les langues, il est capable de s'exprimer dans toutes les langues et dans tous les peuples. D'ailleurs, la Bible est sans doute le livre qui a été le plus traduit au monde. Je crois qu'il y a aujourd'hui... Euh, plusieurs milliers de, de Bibles qui ont été traduites. Dieu a demandé de publier, parce que dans Isaïe 59, il est dit « Et quant à moi, c'est ici mon alliance avec eux, dit le Seigneur, mon esprit qui est sur toi, sur Isaïe, et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront pas de ta bouche, ni de la bouche de ta semence, donc de ta descendance, ni de la bouche de la semence de ta semence, des petits-enfants, des générations futures, dit le Seigneur dès maintenant et à toujours. » Il dit à Jérémie, un autre prophète, « Puis le Seigneur étendit sa main et toucha ma bouche. » Et le Seigneur me dit, « Voici, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. » Dans Jérémie 36, un peu plus tard, Jérémie donc prit un autre rouleau, puisqu'il y a un moment où le roi prend le rouleau de Jérémie, donc une partie de la Bible, et le, met, le jette au feu. Ça n'arrête pas Dieu. Le papier peut brûler, mais la parole elle reste. C'est pour ça que Dieu lui dit, Jérémie prend donc un autre rouleau et donne-le à Baruch, le scribe, le fils d'Éan, qui écrivit de la bouche de Jérémie toutes les paroles du livre que Jéhokim, le roi de Juda, avait brûlé au feu. La Bible est indestructible. Il n'y a pas de plus de livres qui a été brûlé par, que la Bible dans le monde. Elle a été brûlée par les communistes, elle a été brûlée par les catholiques, elle a été brûlée par les... Tout le monde a brûlé la Bible. 
mais la Bible est inscrite dans le ciel et elle se reproduit toujours pour toutes les générations. Et tout ça, pourquoi Pourquoi cette, préserv... cette préserv... préservation Pourquoi cette publication Pourquoi cette traduction Afin qu'elle soit accessible et utile. La Bible n'est pas un livre de théologie, la, livre est... la Bible est un livre pratique. La Bible est utile pour toute doctrine et pour toute pratique de notre foi. C'est un livre qu'on doit lire tous les jours et qui parle d'absolument tous les sujets, tous les sujets qui concernent les humains. Le sujet de la famille, le sujet de la politique, de l'économie, de la finance, de la religion, bien sûr. Tous les sujets sont là, ils sont accessibles et utiles. Et d'ailleurs, les rois d'Israël, la Bible, Moïse dit « Quand tu seras un roi, tu devras » faire des copies de ce livre, de ce livre et, le, et le lire. Et si nos gouvernements et nos gouvernants étaient bien inspirés, ils auraient la, la Bible. On serait bien mieux sur cette terre avec des gouvernements qui suivraient les principes bibliques. Donc, qu'elle soit accessible et utile. Deutéronome 30, dans la loi de Moïse. « Car ce commandement que je te commande ce jour n'est pas caché de toi et n'est pas loin non plus. » Il n'est pas dans le ciel, pour que tu dises qui montera pour nous au ciel et nous l'apportera, pour que nous puissions l'entendre et que nous le fassions. Il n'est pas non plus au-delà des mers, pour que tu dises qui passera à la, de la mer pour nous et nous l'apportera, afin que nous puissions l'entendre et que nous le fassions. Mais la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, pour que tu puisses la faire. Inutile de faire de l'archéologie pour chercher euh, d'anciens rouleaux de la Bible, non, la Bible elle est là, elle est disponible. Et dans notre génération, elle est encore plus disponible peut-être que d'autres générations, puisqu'on l'a sur notre iPhone, on l'a sur nous en permanence. Nous sommes une, une, une génération privilégiée qui avons la Bible sur notre téléphone, à défaut de notre cœur, on devrait plus l'avoir dans notre cœur et dans notre tête d'ailleurs. Jésus le rappelle, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est une lecture qui doit être quotidienne, comme notre nourriture est quotidienne. Et de Timothée 3,16, comme on l'a dit tout à l'heure déjà, toute écriture est donnée par l'inspiration de Dieu. Et verset 17, « Afin que l'homme de Dieu puisse être parfait, pleinement pourvu de toute bonne œuvre. » La Bible est suffisante pour le chrétien. Inutile de rajouter quoi que ce soit. Les révélations extra-bibliques ne valent rien. Tout ce que nous avons besoin, c'est de connaître ce que dit la Bible. Pas besoin de prophéties, de visions euh, euh, d'anges ou de faux Jésus euh, pour connaître ce que Dieu veut nous donner. Il a écrit. Donc la Bible, inspirée de Dieu, préservée, publiée, traduite, accessible. Mais la Bible, la Bible est attaquée. Elle est bien sûr disponible, mais elle est attaquée par qui Elle est attaquée par le malin, par Satan. Satan a horreur de la Bible. Satan a horreur de la parole de Dieu. Et dès la Genèse, on voit qu'il est à l'œuvre. Au chapitre 3 déjà de la Genèse, au troisième chapitre de la Bible, sur 1189 chapitres, déjà au troisième chapitre, il est là. Chapitre 3 de la Genèse. « Or, le serpent était plus subtil qu'aucune des bêtes des champs que le Seigneur Dieu avait faite. Et il dit à la femme, « Oui, est-ce ainsi que Dieu a dit Vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin ?» Et la femme dit au serpent, « Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre tout au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, et vous n'y toucherez pas, de peur que vous ne mouriez. » Et c'est là, après avoir semé le doute, le malin transforme la parole de Dieu. D'abord, il sème le doute, il s'aperçoit que la femme a mal appris sa leçon, puisque Dieu n'avait jamais dit de ne pas toucher le fruit, il avait simplement dit de ne pas manger. Le malin s'aperçoit qu'elle mal, qu connaît mal son, son texte, qu'elle connaît mal la doctrine, et il en profite. Et alors là, il transforme la parole de Dieu. Et le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez sûrement pas, car Dieu sait qu'au jour où vous en mangerez, vos yeux alors seront ouverts, et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. » L'orgueil de la vie, l'orgueil de l'homme, qui est de connaître par lui-même la sagesse, de décider pour lui-même, et peut-être même le secret désir de devenir un dieu, qui sait le bien et le mal. Donc le malin transforme la parole de Dieu. Il la transforme, et on le voit comme, comme Paul nous le dit, dans 2 Corinthiens 2, 17, « Car nous ne sommes pas comme beaucoup qui corrompent la parole de Dieu, mais comme avec sincérité, comme de la part de Dieu, à la vue de Dieu, nous parlons en Christ. » Nous sommes au premier siècle, premier siècle du Nouveau Testament, et déjà, 
déjà des fausses bibles, déjà des faux textes apparaissent. C'est Pierre qui dit, dans 2 Pierre 3,16, comme aussi dans, dans toutes les épîtres, dans toutes les épîtres de Paul, il parlant de ces choses dans lesquelles il y a certaines choses difficiles à comprendre, lesquelles ceux qui sont sans instruction et instables déforment. Donc il y a déjà des gens qui déforment les paroles de Paul, dit Pierre. Donc, Paul nous dit qu'il y a des gens qui corrompent la parole de Dieu. Pierre nous dit qu'il y a des gens qui déforment la parole de Dieu. Paul dit aussi aux Thessaloniciens que vous ne soyez pas vite ébranlés dans l'intention ou troublés, ni par esprit, ni par parole, ni par lettre comme venant de nous. La parole est corrompue, la parole est pervertie, et il y a même des fausses paroles qui arrivent, des faux évangiles. Bon, on le voit aujourd'hui. L'évangile de Thomas, le faux évangile de Barnabas, tous ces faux évangiles qu'on essaye d'intégrer dans la Bible alors qu'ils ne sont pas inspirés et qu'ils sont même démoniaques. Transformer la parole de Dieu, c'est très dangereux. D'ailleurs, Dieu nous avertit à plusieurs endroits dans la Bible. Il nous, a pas, il nous avertit au début de la Bible, au milieu de la Bible et à la fin de la Bible. Il y a des conséquences extrêmement, extrêmement graves, éternelles, pour ceux qui s'attaquent à la Bible, pour ceux qui transforment la Bible, pour ceux qui enlèvent, qui ajoutent, qui pervertissent. Deutéronome 4, dans la, dans la loi de Moïse, verset 2. « Vous n'ajouterez rien à la parole que je vous commande, et vous n'en ôterez rien, afin que vous puissiez garder les commandements du Seigneur, votre Dieu, que je vous commande. » Début de la Bible. « Milieu de la Bible, Proverbe 30, verset 5. » Chaque parole de Dieu est pure. Il est un bouclier pour ceux qui mettent leur confiance en lui. N'ajoute pas à ses paroles de peur qu'il ne te réprouve et que tu ne sois trouvé menteur. Et à la fin de la Bible, à l'avant-dernier chapitre, au dernier chapitre de la Bible, Dieu donne un dernier avertissement. Apocalypse 22, 18. Car j'atteste à chaque homme qui entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un ajoute à ces choses, Dieu lui ajoutera les plaies qui sont écrites dans ce livre. Verset 19. Et si quelqu'un retranche des mots de ce livre, du livre de cette prophétie, Dieu retranchera de sa, sa part du livre de vie et de la sainte ville et des choses qui sont écrites dans ce livre. Donc, pas de paradis. Vous enlevez votre part du livre de vie. Votre nom est effacé du livre de vie. C'est l'enfer. Malgré tout, avec la modernité, avec l'orgueil de la connaissance, à partir du XVIIIe siècle et du XIXe siècle, on a l'irruption des nouvelles versions de la Bible moderne. Avec le XVIIIe siècle et l'âge des Lumières, des Lumières Noires, on dira, où l'homme croit qu'il qu peut se débrouiller encore par lui-même, par la raison, l'homme rejette Dieu, il y a la Révolution française, il y a l'Esprit des Lumières, il y a des gens comme Grisbach en Allemagne, Jacob Grisbach, qui sont des critiques textuelles, qui se permettent de critiquer la Bible, qui se permettent de dire « ça, on peut le prendre, ça, on ne peut pas le prendre. Ça, c'est crédible, ça, c'est crédible. » Un siècle plus tard, 50 ans plus tard, on a des gens comme Westcott et Hort, deux britanniques, deux professeurs de grec, qui s'amusent à refaire le texte grec du Nouveau Testament. Et ce texte grec, ce texte critique du Nouveau Testament, qui est basé essentiellement sur deux manuscrits dits anciens, le Codex Sinaiticus et le Codex Vaticanus, qui sont des codex totalement, euh, comment dirais-je, qui ne suffit d'abord, qui ne correspondent pas entre eux, qui se, qui se contredisent, dans lesquels il manque la moitié de la Bible, dans l'un dans l'autre, etc. Vaticanus, on sait d'où ça vient. Le Sinaiticus est sans doute, une, sans doute un faux. Bah, ces, deux, ces deux bibles en, en grec sont la base donc, du Nouveau Testament grec à partir du XIXe siècle. Et toutes les bibles qui sont imprimées depuis cette époque-là sont basées sur ces deux manuscrits, sur ce faux texte grec, le texte critique. Et en, en faisant ce nouveau texte grec, à partir de 1881, des passages entiers sont enlevés. Ajouté, mis entre parenthèses, relégué en note de bas de page. C'est 7% du texte de la Bible qui a été vidé, 
qui a été enlevé. 7%, c'est l'équivalent de 1 et 2 pierres. Entre les Bibles basées sur le texte reçu, la réforme, et ce nouveau texte à partir des années 1880-1900. C'est 64 000 mots à peu près. 64 000 mots qui ont été enlevés de la Bible. Mais enlever, c'est une chose. Il y a aussi tous les mots qui ont été transformés, que je n'ai pas compté là-dedans. Il n'y a pas non plus les mots qui ont été ajoutés, que je n'ai pas compté là-dedans. Mais grosso modo, c'est 64 000 mots d'enlever. Vous avez 16 versets qui sont enlevés, mais vous avez pour ces 16 versets des dizaines et des, et des dizaines de versets qui ont été tronqués, qui ont été coupés en deux, dont on a gardé que la moitié. Il y a des passages entiers qui sont enlevés. Le passage de la, par exemple, de la femme adultère, Jean 7, 53 à 8, 11. Vous avez 12 versets qui sont enlevés. Alors bien sûr, comme c'est un passage très connu, les nouvelles versions de la Bible ne l'enlèvent pas forcément complètement, mais ils le mettent entre parenthèses. Et ils mettent une petite note. Les anciens manuscrits euh, ne contiennent pas ce passage. Ce qu'ils oublient de vous dire, c'est que ces anciens manuscrits, c'est essentiellement ces deux horribles manuscrits, le Codex Vaticanus et le Codex Sinaiticus. Pour ces deux manuscrits, le texte reçu, le texte de la Bible, de la Réforme, il a 5500 ou 6000 manuscrits. Donc, ils ont fait le choix de prendre ces deux textes corrompus dans lesquels il n'y a pas ce passage. Et donc, bon, ils, mettent, ils jettent un doute sur ce passage de la femme adultère. Mais vous avez par exemple la fin de l'évangile de Marc. À la fin de l'évangile de Marc, vous avez, euh, vous avez une vingtaine de versets qui sont enlevés, carrément, qui sont mis en parenthèse. Et qu'est-ce qu'il nous dit la fin de l'évangile de Marc Il nous dit par exemple d'aller prêcher l'évangile à toute la création. Ça, il y a un doute qui est mis. Une fois, j'étais dans une église et le prédicateur disait « Non, mais de toute façon, prêcher l'Évangile, c'est pas vraiment pour nous, c'est pas vraiment recommandé, on le voit pas dans l'Évangile. » Je dis « Quoi ?» Parce qu'il avait le mauvais Évangile de Marc. Il avait une mauvaise version de la Bible. Donc il n'avait pas cette fin de Marc. Et nous avons donc des, des altérations, et c'est pas des petites altérations de rien du tout, c'est des altérations qui altèrent la doctrine biblique. Si on prend par exemple la, la divinité de Jésus, un thème fondamental de la Bible, le thème de la Bible, parce que les Écritures parlent de Jésus. Jésus est dans toutes les Écritures, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est Jésus. On le voit partout. Alors, par exemple, la divinité de Jésus, les nouvelles versions la font disparaître. 1 Timothée 3,16, par exemple, la Bible dit, et sans controverse, grand est le mystère de la piété. Dieu fut manifesté dans la chair, justifié en esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde et reçu en gloire. Qu'est-ce que disent les nouvelles versions Elle remplace Dieu par « il ».« Il » a été manifesté dans la chair. C'est qui le « il » Un jour, ce sera l'Antichrist qui dira « il, c'est moi ». Non, c'est Dieu qui a été ça. Jésus est Dieu, il a été manifesté dans la chair. Voilà un, un exemple très frappant. Mais Jésus, s'il est Dieu... Il n'a pas d'origine. Et la Bible dit, Miché 5.2, mais toi, Bethléem et Frata, bien que tu sois petite parmi les milliers de Judas, toutefois de toi sortira quelqu'un qui doit être dirigeant en Israël. Ces, ces, ces issues ces, ont été d'ancienneté depuis l'éternité. Jésus est né à Bethléem, il est d'éternité. Les nouvelles versions, qu'est-ce qu'elles disent La seconde, par exemple, et toi, Bethléem et Frata, tu es, qui est petite parmi les milliers de Judas, de toi sortira celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte loin dans le passé, à l'éternité. Alors, Jésus a une origine. Non, il est l'agneau immolé des avants, la fondation du monde. Il est hors du temps, il est Dieu, il n'a pas d'origine. Michée 5, 2, il n'a pas d'origine. Et les nouvelles versions lui donnent une origine. Alors, certaines vont dire, dès les temps anciens, d'autres vont dire, voilà, ça varie. C'est vrai que les nouvelles versions sont obligées de changer un petit peu le style et les mots, parce que pour des raisons de copyright, si vous voulez pouvoir vendre ces bibles, il faut changer les mots, il faut des mots nouveaux. Donc ils sont sans arrêt en train de se renouveler. Mais bon, l'idée est la même. La Trinité, vous me direz, sujet fondamental de notre doctrine et de qui est Dieu. Le verset le plus simple pour prouver, pour, pour, pour prouver la Trinité, 1 Jean 5, 7. Car il y en a trois 
qui atteste au ciel, le Père, la Parole et l'Esprit Saint, et ces trois-là sont un. Et il y en a trois qui rendent témoignage sur la terre, l'Esprit, l'eau et le sang, et ces trois-là s'accordent en un seul. Et bien, dans les nouvelles versions, c'est très simple. Ils ont coupé le premier verset, coupé le deuxième, mar... le deuxième verset, recollé les deux en enlevant le milieu. Alors ça dit, ainsi, ils sont trois à rendre témoignage. On oublie le Père, on oublie le... la parole, on oublie le Saint-Esprit, etc. Et puis on, on vous recolle l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Comme ça, ce n'est pas trop visible. On a toujours un verset 7, on a toujours un verset 8. Non, on a oublié que ce verset de 1 Jean 5, 7 est un verset très utile pour prouver la Trinité lorsque vous parlez avec des témoins de Jéhovah, avec des musulmans. Non, c'est... Alors bien sûr, la Trinité, on peut la retrouver ailleurs dans la Bible. Mais quand vous avez un verset percutant et direct et simple, un bon résumé, pourquoi l'enlever Jésus, Dieu, Philippiens 2,6, Jésus qui était en forme de Dieu, n'a pas pensé comme usurpation d'être égal à Dieu. Jésus n'a jamais pensé que c'était une usurpation, que c'était un vol de se considérer l'égal de Dieu, puisqu'il est l'égal de Dieu. Mais les nouvelles versions, les nouvelles versions disent, il n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Donc il n'a pas désiré d'être égal avec Dieu. Vous voyez la différence Jésus le Créateur, il n'est plus dans les nouvelles versions. Éphésiens 3, 9. Et de faire voir à tous les hommes quelle est l'association du mystère, lequel depuis le commencement du monde a été caché en Dieu, qui créa toute chose par Jésus-Christ. Dans les nouvelles versions, par Jésus-Christ est enlevé. On enlève Jésus Créateur. Un Corinthiens 15, 47. Le premier homme est de la terre, Adam, terrestre. Le second homme, Christ, est le Seigneur venu du ciel. Les nouvelles versions enlèvent le Seigneur. Chaque fois, on enlève un titre à Jésus dans ces nouvelles versions. On enlève le Seigneur, on enlève Christ, etc. etc. On enlève ses origines, enfin, on lui donne les origines, etc. L'épreuve de sa résurrection, c'est important la résurrection sans la résurrection, notre foi est vaine. Acte 1, 3, auquel aussi il se montre à lui-même, Jésus donc, vivant après sa passion, par beaucoup de preuves infaillibles, étant vu, euh, étant vu par eux pendant 40 jours et parlant des choses se rapportant au royaume de Dieu. Les nouvelles versions, elles ne disent pas preuves infaillibles, elles disent nombreuses preuves, ou elles, elles disent des preuves convaincantes. Non, la Bible, la vraie Bible, elle dit des preuves infaillibles. Ce n'est pas la même chose. Jésus, qui est Dieu, est digne d'adoration. Et d'ailleurs, il y a une femme. Il y a, 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 a quelqu'un dans la Bible, dans Marc 18, qui dit « Tandis qu'il leur disait ces choses, voici un certain dirigeant vint et l'adora en disant « Ma fille vient de mourir, mais viens et pose ta main sur elle et elle vivra. » Donc, cette personne qui vient supplier Jésus pour sa fille, il adore Jésus. Il sait à qui il s'adresse. Mais dans les nouvelles versions, on ne dit pas « il adore », non, il s'agenouilla ou il se prosterna, comme on se, pro, pro, comme on se pro, prosterne devant un prince, peut-être. Non, la vraie Bible, elle dit « il adora ». Les nouvelles Bibles, elles enlèvent l'adoration. Les nouvelles Bibles aussi, elles font de, de Joseph le père de Jésus. Luc 2,33 « Et Joseph et sa mère s'émerveillaient de ces choses qu'on lui disait de lui ». Non, la vraie Bible, elle dit... Ah, ça, c'est la vraie Bible. Et Joseph et sa mère s'émerveillaient de ces choses. Les fausses Bibles, elles disent, et son père et sa mère s'émerveillent. On fait croire que Joseph est le père de Christ. Or, son père, c'est Dieu. Dans les nouvelles versions de la Bible, Jésus est présenté comme un menteur. Quand il dit dans Jean 7, 80... Jean 7, « Montez à cette fête, » il dit à ses disciples, « Je ne monte pas encore à cette fête, car mon temps n'est pas encore pleinement venu. » Un verset plus loin, il est à la fête. Tout simplement parce que les nouvelles versions ont enlevé un, un mot. À chaque fois, un petit mot suffit. Ils ont enlevé le mot « encore ». Donc Dieu dit, Jésus dit « je ne monte pas encore à cette fête ». Et dans une version, il dit « je ne monte pas à cette fête ». Et ensuite, il y va. Donc Jésus apparaît comme un menteur dans ces nouvelles versions. 
Jésus est aussi présenté comme un pécheur. Dans Matthieu 5, 22, il dit, Jésus dit, « Mais je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère sans cause sera en danger du jugement. » Jésus se met en colère plusieurs fois dans la Bible, notamment dans le Temple, lorsqu'il chasse les, les marchands du Temple. Mais les nouvelles versions, elles disent que quiconque se met en colère contre son frère sera en danger. Ils oublient le mot « sans cause ». Donc Jésus se mettant en colère, il y a des saintes colères, ça existe les saintes colères. Et Dieu, Dieu est en colère tous les jours contre le pécheur. Donc, en enlevant le « sans cause », les nouvelles versions font de Jésus un pécheur qui se met en colère pour un rien. Jésus aussi est un pécheur dans Jean 2, puisque les nouvelles versions disent « et lorsque les hommes ont bien bu, c'est au mariage de Cana. Alors, la, la, la Bible dit, lorsque les hommes ont bien bu, alors celui qui est moins, on donne le vin qui est moins bon, mais tu as gardé le bon vin jusqu'à la Dans la version seconde, par exemple, alors la, seconde, la, la version seconde 21, euh, dans l'évangile de Jean, c'est à peu près la seule erreur que j'ai pu noter. La seconde 21, pour l'évangile de Jean, est à bonne. Mais, sur ce point-là, L'évangile, la, la version seconde de 21, dit « Après que les hommes se, su, se furent enivrés, Jésus fit encore du vin. » C'est-à-dire que Jésus les ferait pécher, ils se sont enivrés, ils sont, pleins, ils sont bourrés, et Jésus leur fait encore du vin Non, 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 c'était du jus de fruits, mais ça, c'est un serment pour un autre jour. Les nouvelles versions aussi enlèvent les raisons de la venue du Seigneur. Matthieu 18, 11 qui explique clairement, car le Fils de l'homme est venu pour sauver ce qui était perdu, ce verset-là n'est pas dans les nouvelles versions. Il n'est pas dans la seconde. On enlève la raison de la venue du Christ. Alors vous me direz, dans 9,56 c'est pareil, dans Luc 9,56, car le Fils de l'homme n'est pas venu pour détruire la vie des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre village. C'est pas dans la Darby donc Darby, la version Darby qui est considérée comme une version très... Moi j'ai grandi avec, j'étais chez les frères, et on voyait la version Darby comme la version la plus proche du texte original. Et quand je vois ça, quand je vois que la Darby a oublié ce verset, la, enfin pas, la, pas tout le verset, mais l'essentiel de ce verset, car le Fils de l'homme n'est pas venu pour détruire les vies des hommes, mais pour les sauver, Darby l'a enlevé. Pourquoi Parce que Darby, Darby, John Nelson Darby, je dirais qu'il est même pire que Westcott and Horse, en ce sens qu'il a, a, a fait sa propre version de la Bible avant même Westcott and Horse. John Nelson Darby a fait une version de la Bible avant même que ce soit à la mode, une fausse version. Enfin, on pourrait, il y a plein de thèmes, je pourrais parler du salut de la nouvelle naissance, par exemple... La nouvelle naissance euh, dans, dans Marc, euh, dans 1 Pierre 2, 2 par exemple, il est dit de désirer le lait pur de la parole afin de pouvoir grandir dans notre salut. Les nouvelles versions vont dire pour grandir vers votre salut, comme si le salut était progressif, comme si le salut n'était pas une nouvelle naissance à un moment donné. Non, ils vous font croire que c'est une progression. Non Le sang du Christ, encore une doctrine très importante qui est off offusquée par les nouvelles versions. Alors je sais que c'est à la mode, puisque John MacArthur lui-même a nié l'importance du sang du Christ. Mais non, c'est ce sang qui nous lave de tout péché. Colossiens 1,14, en qui nous avons la rédemption par son sang, c'est-à-dire le pardon des péchés. Les nouvelles versions enlèvent par son sang, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. On oublie le sang. Le baptême d'eau, on est des baptistes. C'est important pour nous le baptême, c'est parce qu'il est plus fondamental, mais c'est quand même un commandement. Le verset le plus puissant qui démontre que le baptême d'eau doit être fait par un croyant, conscient de ce qu'il fait, et pas par un enfant qui l'amène devant un prêtre ou un pasteur, non. Le baptême d'eau est clairement identifié 
dans les bonnes versions, dans la King James notamment, dans les versions du texte reçu, acte 8, 37. Et Philippe dit à l'Eunuque, hein, « Si tu crois de tout ton cœur, tu peux te faire baptiser. » Et il répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Eh bien, dans la Darby, ça n'y est pas. Dans la seconde, c'est entre parenthèses, avec une petite note. Donc, la doctrine du baptême est une doctrine qui est minimisée, qui est bafouée, et qui est oubliée. Et c'est pour ça que, par exemple, non seulement les catholiques, mais aussi les protestants, les luthériens, les presbytériens, baptisent les enfants. Un enfant qui est innocent, qui n'a pas fait le choix d'être baptisé. On confond la présentation de l'enfant au temple, par exemple, ou la présentation d'une famille pieuse qui veut élever son enfant dans la foi et s'engage devant, éventuellement, les frères et sœurs à le faire, avec le baptême d'eau, qui est un symbole d'une mort et d'une résurrection en Christ. Bon, je pourrais continuer l'enfer, par exemple. Le mot « enfer », c'est ce que ça veut dire on sait n'importe quelle personne, tout à l'heure on va aller prêcher l'évangile. Si vous parlez de l'enfer dans la rue à quiconque, ils savent exactement ce que c'est. Les gens savent ce que c'est. Mais dans les nouvelles versions, non, on ne sait plus ce que c'est. On ne sait plus ce que c'est. Le mot enfer, par exemple, est 54 fois dans la King James. 54 fois. Dans les nouvelles versions, il y a entre 4 fois et 9 fois. Et le mot enfer est toujours remplacé par le sépulcre, la tombe, le séjour des morts. Euh, etc., etc. Mais ça, ça n'évoque. Vous savez quoi chez les gens Rien Le Hadès, le Shéol. Non, la Bible a dit enfer. L'enfer, c'est l'enfer. Et c'est pour ça qu'on oublie des doctrines comme le fait que Jésus est descendu en enfer pour payer pour nous. On oublie ça. Les douleurs de l'enfer m'ont environné les filets de la mort m'ont surpris dans 2 Samuel 22. Ben, la seconde, elle va dire « Le lien du, supi, du sépulcre m'avait entouré, les filets de la mort m'avaient vu. » Non. Mais l'enfer, l'enfer c'est quoi Jésus, à trois reprises, trois reprises, nous dit dans Marc 9, au verset 44, au verset 46, au verset 48, il nous dit trois fois la même chose. Il insiste, il dit quoi ?« L'enfer est le lieu où leur verre ne meurt point et où le feu ne s'éteint pas. » Et eh bien, deux fois sur trois, les nouvelles versions enlèvent. Quand ce n'est pas trois fois sur trois. Cette définition d'enfer, un lieu de tourment et de flamme éternelle. Est-ce qu'il me reste encore un peu de temps Encore dix minutes. Et pourtant, les contradictions internes des nouvelles versions devraient, si ce n'est pas si triste, nous faire sourire. Franchement. Des fois, c'est très drôle. C'est très très drôle, ça devrait les discréditer, mais malheureusement, les gens qui ne veulent pas croire et les gens qui ne veulent pas voir encore. Qui a tué David qui a, qui a tué Goliath, pardon David. David. Okay. Vous savez ce que dit 1 Samuel 21, 19 dans les nouvelles versions Il y eut encore une bataille à Gob avec les Philistins. Et Elanan, le fils de Yaré Oregim, un bethléhémite, frappa Goliath. Donc c'est pas David qui a tué Goliath c'est Elanan. Et pourtant, ces mêmes fausses versions, ces mêmes fausses versions, dans, dans le passage parallèle à 2 Samuel 21, 19, qui est 1 Chronique 20, verset 5, où on, on parle de la même histoire, alors là, elles disent bien, Elanan, tu as le frère de Goliath. C'est-à-dire, dans, dans deux passages parallèles, deux parallèles, dans Chronique et Samuel, les, les fausses versions lisent une fois qui tue le frère de Goliath et une, fois, une autre fois qui tue Goliath. Non. La Bible, la King James, les bonnes Bibles, elles disent toujours il tue à Goliath. Euh, y a des, ces fausses versions, des fois, sont, 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 sont drôles. Par exemple, Galate 5.12. Paul dit Je voudrais qu'il soit retranché ce qui vous perturbe. Vous savez ce que les nouvelles versions lisent pour retrancher Puisse-t-il même se castrer ceux qui jettent le trouble parmi vous Puisse-t-il même s'émasculer Alors même que la Bible dans Lévitique 19 dit « Vous ne ferez pas d'incision sur votre corps ». Ça, même les nouvelles versions le, le disent. Encore une contradiction. 
Et les nouvelles versions, elles ne comprennent rien à la géographie. Luc 4,44, et Jésus prêchait dans les synagogues de Galilée. Ben, les nouvelles versions, elles se trompent, se trompent de région, et il prêchait dans les synagogues de Judée. Sauf que la, la Galilée, c'est l'extrême nord d'Israël, et la Judée, c'est l'extrême sud. Pas de problème, je veux dire. On est, les, on est des savants, on est des théologiens. On ne connaissent pas la géographie d'Israël. Les nouvelles versions ne connaissent pas la Bible. Elles ne connaissent même pas la Bible. Par exemple, dans Marc 1, 2, « Comme il est écrit dans les prophètes, « Voici, j'envoie mon messager devant ta face, lequel préparera ton chemin devant toi. » La voix d'un homme criant dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, rendez, rendez droit ses sentiers. » La bonne version dit « Dans les prophètes. » Et dans les mauvaises versions, les nouvelles versions, elles disent « Comme il est écrit dans Isaïe le prophète, sauf que la moitié de ce qui a été dit est dans Malachie. » Donc les nouvelles versions ne connaissent pas la Bible. On pas la différence entre Esaïe et Malachie. Et puis, encore une fois, je veux dire, elles se contredisent parce que dans Matthieu 19, lorsque le, le, le jeune, le jeune, euh, euh, le jeune euh, euh, docteur de la loi demande à Jésus, et, euh, Jésus lui dit « Pourquoi, pourquoi m'appelles-tu bon ?» Dans Matthieu 19, dans Marc 10 et dans Luc 18, on a trois, trois passages de, ce, de, ce, de, cette, de cet événement où à chaque fois Jésus, pourquoi m'appelles-tu bon hein Et bien dans les fausses versions, dans Matthieu, il est dit, pourquoi me demandes-tu à propos de ce qui est bon Donc Jésus ne demande pas la même chose euh, dans la même histoire. Euh, contradiction, contradiction. Et ce n'est pas étonnant si ensuite les athées les autres religions, euh, les incroyants, utilisent ces contradictions internes des nouvelles versions pour se moquer de la Bible. Il n'y a absolument aucune contradiction dans la Bible. Il y a des paradoxes apparents, c'est vrai, mais il n'y a aucune contradiction dans la vraie Bible. Mais dans les fausses Bibles, dans la seconde, dans la Darby, dans la Tob, dans la Summer, euh, dans la Parole vivante, il y a des contradictions qui peuvent être utilisées contre la foi, contre l'Évangile, par ces fausses religions, par ces incroyants, par ces athées. Alors les conséquences néfastes pratiques des nouvelles versions de la Bible, c'est quoi C'est que c'est des chrétiens tièdes. Des chrétiens tièdes. Dans Ephésiens 6, la Bible nous dit qu'on qu doit se vêtir de l'armure de Dieu, la cuirasse de la justice, le casque du salut, la ceinture de vérité. Mais elle nous dit aussi que nous avons une arme offensive, la seule, l'esprit de l'esprit, l'épée de l'esprit. Et cet esprit, cette épée à double tranchant, c'est la Bible. Si vous allez au combat avec une épée au double tranchant, qui est en fait un couteau à beurre en plastique de ces nouvelles versions, vous n'allez pas aller très loin dans le combat. Et si, comme les nouvelles versions nous le disent, vous oubliez la dernière partie de Marc, qui vous dit d'aller prêcher à toute créature, aller par tout le monde et prêcher l'évangile à toute créature, si vous enlevez ça de la Bible, comme dans les nouvelles versions, vous n'allez pas annoncer l'évangile, et si vous n'annoncez pas l'évangile, vous oubliez une partie importante de la cuirasse, de l'armure la, de, de Dieu, qui sont les sandales du zèle de l'évangile de paix. Si vous n'avez pas les sandales au combat, si vous n'avez pas les chaussures adaptées au combat, vous n'avez pas une armure parfaite. Donc si vous utilisez les nouvelles versions, vous ne savez pas qu'il faut aller prêcher l'évangile, et donc vous n'avez pas une cuirasse, une armure parfaite. Vous n'avez pas une épée, et vous n'avez pas les sandales. Des chrétiens tièdes, pourquoi Parce que la vraie Bible dit, dans Marc 9, 19, 9, 29, cette sorte de démon ne peut sortir autrement que par la prière et le jeûne. Ben, les nouvelles versions enlèvent le jeûne. C'est normal. C'est des démons qui ont, qui, ont écrit ces, qui ont inspiré ces versions. Donc les démons vont, pas, vont, vont tout faire pour, pour rendre les chrétiens tièdes et inefficaces dans la lutte, dans le combat spirituel. Des chrétiens tièdes et des églises faibles. Pourquoi des églises faibles Parce que quand on n'a pas la même Bible, on divise. Et quand vous avez aujourd'hui une église évangélique où vous avez dix versions différentes, où les gens discutent entre eux de savoir ce qu'il faut lire, ce qu'il ne faut pas lire, que le pasteur change dans son, dans son, dans son, dans son, dans, dans son prêche euh, et utilise dix versions différentes pour essayer de, de trouver ce qu'il veut vraiment dire lui-même sans que la Bible parle elle-même, hein, comme Rick Warren par exemple, qui dans son livre... Purpose Driven Life utilise 10 ou 15 versions en fonction de ce qui l'intéresse. 
dans ce passage. Non. Non. La confusion. Or, 1 Corinthiens 14 nous dit que « car Dieu n'est pas l'auteur de la confusion ». Il y a une seule Bible, un seul texte. « Mais de la paix, comme dans toutes les églises des saints okay. ». Lorsque vous êtes dans une église qui ne suit pas la doctrine de Dieu, et que vous, ouvrez, vous osez dire « non, ce n'est pas juste », on va utiliser à verser des mauvaises versions contre vous. On va vous dire, va, au lieu de vous dire, comme dit Paul dans Tite 3, « Rejette un homme qui est un hérétique après la première et la seconde admonition. » Donc un hérétique, on doit le rejeter après la, première, la seconde admonition. Dans la fausse version, qui est la 8 secondes, elle dit « Éloigne-toi après un premier et un second avertissement » de celui qui provoque des divisions. Ça veut dire que, et ça nous est arrivé, lorsqu'on dit « non, c'est pas juste » qui enseigne dans cette église, on nous considère comme des diviseurs, et donc ils appliquent ce verset des, faux, des fausses versions qui dit « éloigne-toi après un premier et un second avertissement de celui qui provoque des divisions ». Donc celui qui provoque des divisions pour la bonne cause est rejeté. Alors que la vraie Bible, elle dit « celui qui est un hérétique » après la première et la seconde admonition, rejette-le. Ils ont remplacé le mot hérétique par diviseur. Or, qui divise le plus Jésus est venu pour diviser. Jésus, parce que la doctrine divise, la bonne doctrine, elle sépare le bon gré de l'ivraie. Donc lorsque vous amenez la bonne doctrine, vous divisez. En conclusion, et je pourrais encore continuer sur les églises faibles, les femmes pasteurs et les diacres, pourquoi y a-t-il autant de femmes pasteurs de femmes diacres aujourd'hui, parce que les nouvelles versions disent quoi Romains 16, 1, je vous recommande Phoebe, notre sœur, laquelle, alors la bonne version dit, est une servante de l'Église qui est assez ancrée. Les, ver les nouvelles versions disent, comme la seconde, elles disent, je vous recommande notre sœur Phoebe, qui est diaconesse de l'Église. Donc, oh bah, une femme peut être un diacre. Non, la Bible dit, à plusieurs endroits, le diacre doit être le mari d'une seule femme. Il n'y a pas de diaconesse. Il n'y a pas de diacre parmi les sœurs. En conclusion, je crois vraiment qu'on est dans, des, dans les temps de la fin. Parce que comme Amos le dit dans le verset, Amos 8, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur Dieu, où j'enverrai une famine dans le pays, non pas une famine de pain ni une soif d'eau, mais d'entendre les paroles du Seigneur. Et ils erreront d'une mer à l'autre et du nord à l'est, ils courront ça et là pour chercher la parole du Seigneur et ils ne la trouveront pas. » Elle existe, la vraie parole, mais elle n'est plus sur le devant des, des, des étangs, des, 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 des chalandages des, de la maison de la Bible. Vous rentrez à la maison de la Bible aujourd'hui, vous demandez une Bible, on ne va jamais vous donner une bonne version. On va vous donner la Bible du mois. La nouvelle version du mois. Jude nous dit, bien aimé, quand je montrais toute assiduité à vous écrire au sujet de notre commun salut, il m'a semblé nécessaire de vous écrire et de vous exhorter afin que vous combattiez intensément par la foi qui a été jadis livrée au sein. Nous devons combattre pour la foi, pour la saine doctrine que l'on trouve dans la vraie Bible. Et nous devons pour cela combattre les nouvelles versions de la Bible. Proverbe 28, verset 4. Ceux qui abandonnent la loi, donc la, la Bible, la vraie Bible, louent, recommandent les immoraux, louent les immoraux. Mais ceux qui gardent la loi se battent contre eux. Donc on doit se battre pour la défense de la saine doctrine. Prions. Père Éternel, te remercions Père, pour cette parole immuable que tu nous as toujours donnée pour toutes les générations qui ne changent pas, qui est inscrite dans le ciel. Je te remercions que nous avons cette parole immuable, notamment dans la King James en anglais, mais aussi dans certaines versions françaises et dans toutes les langues que tu as su parler. Merci de nous garder cela à l'esprit. Merci de nous aider à, à convaincre euh, nos frères et sœurs qui n'ont pas encore cet enseignement à étudier la chose et à se, reprocher, et se rapprocher de la vraie doctrine. Amen.